y así está Mérida completamente a oscuras total oscuridad en Mérida y continúan los apagones en Mérida por eso el título de este video es ¿Hasta cuándo Venezuela soportará esto? ¿Hasta cuándo Dios Venezuela soportará esto? Hola, sean bienvenidos a Bodega Ventana Express 30. Yo soy Nelson Paredes y el video de hoy es de reflexión, de catarsis, de análisis acerca de una pregunta que yo me he hecho durante años atrás, durante meses atrás y no le encuentro una respuesta. Y no veo que den una respuesta oficial. Y es, ¿hasta cuándo Venezuela, o mejor dicho, los venezolanos que habitamos dentro del territorio nacional, tendremos que soportar esto? ¿Y qué es esto? Pues, varios factores que disminuyen la calidad de vida y que someten a la población a un estrés continuo. ¿De qué estamos hablando? Primero y principal, estamos grabando este video en la penumbra, en la oscuridad. Sí, porque en Mérida, particularmente en la región andina, se han intensificado los apagones. Apagones de hasta dos y tres veces al día durante varias horas. Y hay veces en las cuales hay bajas y subidas de voltaje increíbles. Que yo recuerde que haga memoria, más o menos el problema de la luz tiene aproximadamente de 16 a 17 años. ¿Qué se ha hecho en ese tiempo? ¿Qué se ha invertido en ese tiempo? ¿Se ha tratado de solucionar? ¿No se ha tratado de solucionar? ¿Se firman acuerdos con potencias internacionales? ¿Alguno de esos acuerdos es para arreglar la luz? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no hay el empeño realmente de arreglar el problema de la luz? En Venezuela hay muchas cosas que nos podrían facilitar la obtención de energía eléctrica con diversas tecnologías, energía eólica, paneles solares. ¿Por qué no se llega a un acuerdo con una de estas potencias para que nos facilite ese tipo de tecnología? ¿Por qué no hay la disposición? Porque realmente no hay la disposición. Si en 16, 17 años no se ha solucionado, es que no hay la disposición. Como les dije en un video anterior, yo quisiera solamente mostrarle cosas buenas de Mérida y cosas bonitas de Mérida, lugares turísticos, pero también tengo que mostrar la realidad. Porque supongamos que yo me haga un canal de fantasía y que solamente muestre las cosas bonitas de Mérida y que todo está perfecto en Mérida y que aquí no pasa nada y en mi canal todo es hermoso. Pues una persona que vea mi canal sea acá venezolano que vive en otro estado o extranjero pues se va a formar una imagen de Mérida que es espectacular que aquí no pasa absolutamente nada y cuando esa persona venga a Mérida y esté visitando Mérida pues va a llegar a su hotel y en la noche se le va a ir la luz se le va a ir en el día también se va a ir a bañar y falta el servicio de agua va a colocarle combustible a su vehículo y va a conseguir la bomba de gasolina cerrada o le van a decir que ese día no le toca entonces esa persona ¿en quién va a pensar? en mi canal y va a decir pero bueno ¿por qué este creador de contenido me pinta una imagen de Mérida perfecta solo de sitios turísticos y no me habla de la realidad? Mientras que si yo advierto a las personas de cómo está la situación en Mérida, pues la persona que viaja a Mérida ya viaja advertida acerca de lo que sucede en la ciudad de Mérida. Cuando hicimos el video El Puente de los Suicidios, la mayoría de personas que entrevistamos y creo que el 100% de las respuestas se centraron en problemas económicos que tenían las personas para tomar la decisión de suicidarse. Pero si analizamos profundamente, la calidad de vida de los venezolanos está sometida a diverso estrés durante muchos años y décadas, desde hace más de 20 años está sometido a varios factores. Problemas con el suministro de electricidad, problemas con el suministro de gasolina, problemas con el suministro de agua, problemas con el suministro de gas, Ahora vuelve el problema de la delincuencia, porque ahora los delincuentes entran y salen de las cárceles venezolanas como si fuese un risor. 
y no se escapan 10 o 20 presos, 100 presos, 500 presos con armamento pesado que se ve en las imágenes, están las imágenes de lo que dejaron atrás, armamento pesado, imagínense lo que se llevaron, 500 presos sueltos y no se sabe dónde está, que es tanta la cantidad que hasta hay alerta internacional de los países vecinos de Venezuela. Entonces vuelve el problema de la inseguridad. Hay problemas con el suministro de gasolina, de luz, de agua, de gas. Hay una inflación continua y diaria de evaluación del Bolívar diaria, mínima pero diaria. Todos los días los productos venezolanos cuestan un poquito más en bolívares. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo pasará esto? ¿Será que pasa nuestra generación, la generación de nuestros hijos, la generación de nuestros nietos, la generación de nuestros tataranietos y apenas dentro de 100, 200 años es que se va a empezar, empezar a arreglar, es la pregunta. O sea, estamos destinados a inmolarnos en nuestra generación, a no ver un activo de progreso. Mérida puede tener las mejores instalaciones turísticas, los mejores parques, las mejores atracciones turísticas, pero si falla la electricidad, si falla el servicio de agua, si falla el suministro de combustible, no se hace nada con esas instalaciones. En agosto y septiembre no se vieron turistas internacionales en Mérida, solamente se vio turismo nacional, personas de acá mismo, de Venezuela, que estaban recorriendo y muchos de ellos venían por instituciones, traídos por instituciones de Venezuela que organizaban tours. Es importante para impulsar el turismo que se arreglen esos problemas de base, no se puede avanzar de esa manera. ¿Para cuándo se van a arreglar? Llevamos años, décadas en lo mismo, el mismo discurso. La única cosa que yo he escuchado es que nos dicen resistan, resistan y aguanten porque ustedes son venezolanos y guerreros y todo aquello y tal. Ajá, pero la pregunta que me hago es, esas personas que nos dicen que resistamos, que aguantemos, ellos también resisten. También pasan por problemas de suministro de eléctrico, de combustible, de gas doméstico. Eh, también pasan por eso. O es solamente la población común que tenemos que resistir, inmolarnos, pasar nuestra generación y las generaciones de nuestra descendencia pasando por lo mismo. Es injusto porque disminuye la calidad de vida de las personas, se disminuye. Cada vez que una persona no puede contar con el suministro eléctrico para su beneficio, disminuye su calidad de vida. Cada vez que no puede cocinar, disminuye su calidad de vida. Cada vez que no puede bañarse ni lavar su ropa cuando desee, disminuye su calidad de vida. Aquí haciendo este video desde las penumbras en la ciudad de Mérida, donde se han intensificado los apagones, dos y tres apagones diarios durante varias horas. Y cuando hay luz, hay subidas y bajas de voltaje muy fuertes. Así que, ¿hasta cuándo soportarán los venezolanos esto? Esto es un video de análisis, de catarsis, de reflexión. Yo sé que muchos dirán, pero bueno, no muestres eso porque eso ahuyenta a los turistas y eso no es turismo y lo otro y esto y tal. Pero tengo que mostrar la realidad, porque ¿para qué vamos a engañar a las personas de que todo está excelente, de que nos creamos una fantasía y los turistas vienen y se encuentran con esto. Ustedes no se imaginan la cantidad de videos que he dejado de subir al canal por la falta de luz. Actualmente en el canal contamos con más de 100 videos, 104, 105 videos. Pero si no fuera por las fallas en el servicio eléctrico, yo ya estuviera como 200 videos. Hay videos que los he perdido y he tenido que volverlos a hacer. Cuando estoy subiéndolos se va la luz. Un drama ser eh, youtuber en Venezuela y particularmente en Mérida. El esfuerzo que uno le tiene que poner a este trabajo 
de ser un creador de contenido. Entonces verdaderamente que produce frustración pensar que uno se va a pasar la vida completamente en esto, sufriendo por la luz, sufriendo por el agua, por el gas, por la gasolina, por la delincuencia, por la inflación. Son una cantidad de cosas que someten a la población a un estrés continuo. Por eso hay personas que se han desequilibrado mentalmente y han tomado la decisión de suicidarse porque lo sobrepasa, sobrepasa su espíritu, tanto estrés, los conduce a eso. Otras personas pues hemos encontrado la manera de sobrevivir, de adaptarnos y de avanzar en este, en este medio, en este, en este sistema. Inclusive teniendo protectores en los hogares, teniendo protectores, eso no es garantía de que los equipos vayan a estar protegidos por los bajones y subidas de voltaje. Yo tengo mi computadora protegida con un UPS y con el protector y recientemente en uno de esos bajones se quemó el monitor. Tuve que sacar de improviso 170 dólares para adquirir nuevamente un monitor y eso es el más sencillo porque si no, no hubiera podido continuar eh, trabajando en la computadora con los videos. Pero el común de las personas no tiene esa cantidad de dinero para sacar 170 dólares de un momento a otro para reponer un equipo. Si no lo hubiera tenido, hubiera tenido que pasar un tiempo esperando, reuniendo. Pero gracias a Dios a la bodega, pues uno tiene ese dinero ahorrado, que tiene que disponerlo de improviso y nadie responde por eso que creo que crearon una comisión de víctimas de los apagones en Venezuela pero eso es puro nombre porque no he visto a la primera persona que le hayan respondido por sus pérdidas ¿Cómo es posible que los venezolanos pues en las noches al irse la luz tengamos que resignarnos a acostarnos a dormir porque no hay más nada que hacer, la ciudad completamente a oscuras es increíble, es impresionante ¿De verdad tenemos que resignarnos a vivir así? ¿Hasta cuándo tenemos que vivir así? ¿Cuándo se le da solución a este problema? Más de 16, 17 años en el mismo problema del servicio eléctrico y se ha intensificado con los años. Así que espero que tomen este video de la mejor manera como una reflexión, un análisis, una catarsis para no molestarme más de lo que estoy porque verdaderamente que molesta y a quién no le molesta que se le vaya la luz constantemente durante varias veces al día sin obtener una respuesta, sin saber qué está pasando, o sea, sin ver una solución en años y años. Espero que dejen sus comentarios acá en la parte de abajo. Pulsen like si verdaderamente le, les parece importante este, este análisis y que compartan este contenido para que lo vean más personas. Necesitamos hacer que las cosas se solucionen. No necesitamos ocultar las cosas para que todo esté bien. Ocultando las cosas no se solucionan. Hay que decir las cosas que hay que arreglar. Venezuela merece un sistema eléctrico del primer mundo. Venezuela para mí es el país más rico de la tierra. Es el país más rico y lleno de abundancia. Y se merece un sistema eléctrico del primer mundo. No merecemos estar sometidos porque es sometidos a esta vejación de fallas eléctricas en el siglo XXI. La electricidad no es un lujo, es un derecho humano. Es un derecho humano como la vida, como el agua, también es un derecho humano, ¿verdad? Y las naciones deben velar por los derechos de sus ciudadanos. Llegó nuevamente la luz. Y este video lo hicimos entre una ida y llegada de luz. Pulsen like, se suscriban al canal. Este video que es una forma de analizar lo que está pasando en la nación venezolana. Y será hasta la próxima. Nos vemos.